Hola, buenas a todos, bienvenidos a la siguiente sesión de móviles e internet y nada, vamos a empezar con... vamos a continuar, perdón, con las aplicaciones de Sky Scanner, Iberia Express, Iberias para Android como os comenté, vamos a alargar esta vez un poco todo el tema de móvil, ¿vale? y volveremos, si no es la semana que viene, la siguiente al ordenador para tampoco alargar mucho este tema y que se haga muy, muy pesado. Hoy ya me he descargado las aplicaciones, ¿vale? Para que todo vaya más rápido y no tarde tanto en <coughs> descargar. Si alguien no se ha descargado, y vamos a ver. Eh, Sky Scanner, Iberia, Iberia Express, que lo veremos desde internet, ¿vale? Si alguien no lo tiene descargado, Iberia Express no tiene aplicación. Pero Sky Scanner sería venirnos a Play Store, arriba buscamos Sky Scanner y en vez de abrir pondrá descargar, ¿vale? Como cualquier otra aplicación, por ejemplo Kayak. Le damos a instalar y se nos descargaría la, la aplicación, ¿vale? Así que nada, vamos a comenzar con Sky Scanner. Lo primero que nos saldrá, ¿vale? Será el mensajito que nos salía en iPhone. Yo es que como ya he hecho la configuración, se ha quitado. Del tema de las cookies que le damos a aceptar porque automáticamente están quitadas. Y luego nos pedirá si queremos iniciar sesión. Le damos a quizá más tarde o iniciamos sesión con Google, Facebook o un correo electrónico que nosotros queramos, ¿vale? Yo en este caso no he iniciado sesión, ¿vale? Si me voy a perfil, te sale inicia sesión o registrarse. ¿Vale? Este es el mensaje primero que nos va a salir. Para que lo veáis, disfruta de la experiencia. Podemos iniciar con Google, Facebook o dirección de correo electrónico, ¿vale? Bueno, aquí saldría la configuración y demás, y nuestros viajes, nuestras ideas y demás, en caso de que tengamos la, pues, la cuenta activa. Nos vamos a ir a busca, en el, la pestañita de abajo, y nos va a salir el menú principal, ¿vale? Donde tenemos planea tu viaje, que podemos buscar vuelos, hoteles o alquiler de coches. ¿A dónde puedo viajar hoy? ¿Vale? Tenemos un pequeño mapita con los destinos que están confinados, que exigen cuarentena, que no... Como vimos en el iPhone, os lo enseño. Si le damos, hay 27 sitios abiertos, parcialmente abiertos y 88 cerrados, ¿vale? Pues aquí podríamos seleccionar en el mapa y depende. Pues este está abierto, Suecia. Noruega, parcialmente abierto, se exige cuarentena, ¿vale? Y no se exige cuarentena al volver a España, pues al llegar a Noruega. Tendríamos que guardar una cuarentena, pero al volver a España no, porque aquí en España no, no, no nos piden cuarentena, ¿vale? Un poco para la información de dónde podemos viajar, dónde no, que la verdad que es bastante interesante con todo este tema para saber a dónde podemos ir y a dónde no podemos ir. Perdonar que le daba al grabado sin querer. Vale, ¿qué más tenemos? No, ver mapa actualizado, que un lo te sale... Explorar todo o explora el mes de noviembre, los destinos que nos salen más baratos, diciembre, enero o destinos populares, escapadas, iremos viendo todas las pestañas, ¿vale? Y explorar todos los lugares, ¿vale? Pues dependiendo, pues, ¿qué queremos hacer? Bueno, vamos a empezar por aquí. Explorar noviembre de Madrid, cualquier lugar. Fecha de igual, pues aquí te dice Polonia, Francia, Portugal. Irlanda y al lado, como veis, nos sale el precio. Esto es igual que en iPhone, igual que ordenador, igual que todo. O sea, la pantalla es un poco más pequeña, es el móvil, pero no sale la misma información, ¿vale? Pues del sitio más bajo, a supongo, según siga bajando, al sitio de los sitios más caros, ¿vale? ¿Cuánto saldría? Eso en, en, en noviembre, en diciembre nos saldrán otros sitios y otros precios, ¿vale? Pues igual, podemos bajar hasta el final. Aquí hay un montón y el último, pues, suele ser el más caro, ¿vale? Bueno, y diciembre es igual, para no... Enero igual, perdonad. Vamos a ver, destinos populares, ¿vale? Pues en destinos populares será donde la gente más va. Pues Viena, Londres, Roma, Nueva York, Oporto, París, Bruselas... Pues diversos destinos donde eh, la gente es donde más está viajando ahora. Y también la pestaña esta, a ver si queréis, de escapadas, 
pues puedes seleccionar el sitio, pues por ejemplo, Bruselas. ¿Vale? Y te dice, pues, las dos semanas siguientes, una más escalas, directo del 26 al 31. Cinco noches por 41 euros, el más barato. Luego, las dos semanas siguientes, pues 60 con escala, las cuatro siguientes, 50 o 52, las tres meses siguientes, pues dependiendo de las fechas en las que queramos, queramos irnos, salen unos precios u, u otros, ¿vale? Y explora lugares, pues aquí es lo mismo que nos sale, pues Australia, España, Polonia, Luxemburgo, pues que tenemos a partir de 29 euros, ¿vale? Si nos metemos... En este, por ejemplo, Polonia, 24 euros. Pues aquí, ¿qué podemos hacer? Más obvia, tal cual. Diversas opciones. Que dependiendo del destino, nos sale más caro o más barato, ¿vale? Y fechas, pues, supongo que cuando se pueda ir del 29 al 6, por ejemplo. Pues aquí te dice este. Pues aquí, 27 euros. Que son 7 noches, el vuelo directo. Las dos semanas siguientes, del 29 de noviembre al 30. 26, 27. Si es el 6 de diciembre. El 11 al 14 de diciembre, 47. Del 14, pues aquí veríamos un poco, dependiendo de cuándo nos vayamos. O los tres meses siguientes, en enero, el precio que tiene. Pues bueno, es una forma de ver los distintos precios de billetes que tenemos. Dependiendo del destino donde vayamos y las fechas en las que vayamos. ¿Vale? Que queremos buscar nosotros el destino en vez de hacerlo desde la, eh, la pestaña de explora y demás. Simplemente pues nos vamos a vuelos, lugar de origen, o ubicación actual o escribimos Madrid, lugar, Polonia. ¿Vale? Por ejemplo, el domingo 29 al domingo 6. Un adulto en clase turista. Buscar. Pues Polonia no está, pues te deja Varsovia, Cracovia, tal cual. Pues bueno. Le das y aquí te dice los vuelos directos, por ejemplo, en enero, el 28 de enero o el 24 de diciembre, nos sale 83 euros, que nos sale más barato y encima es directo. Y no tiene escalas, que con escalas, pues en este caso, nos, nos saldría más, más caro, ¿vale? Vale, esto sería todo tema de vuelos, ¿vale? ¿Qué más podemos buscar en esta aplicación? Hoteles, ¿vale? Nombre del hotel, destino, lo que sea. Pues podemos poner o el nombre del hotel o el destino. Polonia. País. Te busca entre todas las cadenas. Veremos todas, ¿eh? Como os dije la siguiente semana, veremos hoteles.com, veremos diversas aplicaciones y otras aplicaciones para buscar vuelos que también te hace... Te hace como el cálculo de en cuál sale más barata, en cuál menos barata, de todas las compañías y demás. Y en hoteles igual. Que eso está bastante interesante. Pues bueno, tenemos desde 96 euros el total. Este hotel, este, pues dependiendo del hotel que queramos, pues sale un precio el total. Pero veis que pone total. Pues aquí le das, solo estás mirando, entendido. Pues aquí tenemos muchísimas imágenes, puedes ver dónde está. Bueno, quien conozca la ciudad, Uy, va. vale, que se me iba la grabación, perdona, pues habrá más o menos dónde, dónde está. <coughs> Todo lo que tiene, las habitaciones doble, una cama grande, 30 metros cuadrados, no se incluyen las comidas, cancelación gratis, no se paga ahora, hasta dos huéspedes. Confirmación inmediata, no fumadores, ¿vale? Pues dependiendo del de tipo de habitación, saldrá un precio u otro y te indica las especificaciones de cada habitación, ¿vale? Esto en cuanto a hoteles, ¿vale? Un, se puede mirar primero hoteles o mirarlo primero aquí, luego mirarlo en la otra aplicación que vimos, que ahora haremos recordatorio de cómo funcionan todas para que quede claro y cerrar el tema ya de booking o mirarla en otras aplicaciones. Y ver en cuál de todas nos sale un precio más económico. O lo que os comenté, que muchas veces se puede ir a la agencia, se pregunta, nos dan un precio con X vuelos, X hoteles. Pues nosotros luego lo buscamos por internet, que muchas veces es el mismo precio, pues lo hacemos como queramos. O otras veces a lo mejor encontramos descuentos que nos sale mejor hacerlo por nuestra cuenta, que no es una agencia de viajes, ¿vale? Eso ya es como curiosidad mía y como dato mío, pero bueno, que cada uno... 
es libre de planificarse los viajes como quiera. Yo os doy alternativas. Y alquiler de coches. Lugar de recogida, por ejemplo. Lanzarote, ¿vale? Buscamos. Me hago las fechas, pues. Igual que todas. Tanto en el iPhone como en el ordenador y todo. Todo sale igual, ¿vale? Pero que para que veáis viendo, pues si cambia el menú y demás. Por 16 euros tenemos el mini. Ese. El turista, el golf. O el polo. Eh, pone similar porque en caso de que tú, por ejemplo, reservas este coche, ¿vale? El Opel Astra, manual, con aire acondicionado para cuatro personas, tal cual, 20 euros, ¿vale? Todos los días que te vayas. Y en caso de que no tengan ese coche, te tienen que dar uno similar o mejor, ¿vale? Es decir, que tenga la misma potencia, que siga siendo del mismo tamaño y demás, ¿vale? Por eso te ponen o similar, porque hay muchas veces que a lo mejor tú reservas un coche, no tienen ese exactamente que tú has reservado y te tienen que dar uno igual o superior. Eso tenerlo siempre claro, que vosotros si pagáis más por un coche mejor o pagáis X por un coche, nunca os pueden dar uno menor de esas características, ¿vale? Tiene que ser igual, ya sea de otra marca o lo que sea, o superior, ¿vale? Nunca os pueden dar uno, uno peor, para tenerlo en cuenta. Vale. Alquiler de coches, el mapa. Entonces, esta sería la aplicación de Sky Scanner, ¿vale? Vamos a continuar ahora con la de Iberia, ¿vale? Entonces, cerramos y nos vamos a la de al lado, que pone Iberia. ¿Veis? Aquí tenemos todas las que hemos ido viendo estas, estas dos semanas. Iberia. Le pulsaríamos y te dice, seguro... 30, hasta el 31 de diciembre podrás cambiar tu viaje, ¿vale? Pues una pequeña información que nos sale ahora, en la cual nos informa que hasta esa fecha podemos cambiar, cambiar los, el viaje, ¿vale? ¿Qué opciones tenemos? Ida y vuelta, solo ida, ¿vale? Debajo de flexibilidad, veis que tenemos... Ahí va. Ida y vuelta, que es la que suele estar seleccionada, y de, al lado, que sale en un gris más clarito, solo ida, ¿vale? Pues dependiendo de lo que queramos, bueno, aquí he puesto destino, pues aquí vamos a poner desde Madrid, ¿vale? A eh, Lanzarote, por ejemplo. Vale, fecha, pues del 1 al 6. Pasajeros, 2, por ejemplo, ¿vale? Si tenemos lo de residente o familia numerosa, que sale justo debajo, pues también podemos poner el código de familia numerosa, de residente o lo que sea, y nos aplican el descuento proporcional. Le daríamos a la flechita roja, te dice que están buscando vuelos, y aquí nos saldría todos los vuelos. Si veis que arriba nos sale domingo, 29 de noviembre, lunes, y nos sale señalado el martes 1 de diciembre, ¿vale? Pues ahí nos salen un poco los precios que tienen los vuelos los días antes y unos días después. Pues imaginaros que en vez del 1 que está a 141, el más barato, nos interesa, pues nos da lo mismo salir el lunes 30, que está a 56. Pues le puedes pulsar y te dice, vale, el lunes 6, el turista está saliendo a las 11 y 50 y llegando allí sin escalas a la 1 y media, 56 euros. Pues le pulsas, le dices básica, óptima y confort. Pues depende de si quieres equipaje de mano o no, ¿vale? Pues puedes elegir una u otra, porque ahora mismo... Lo que cambia de básica, óptima y confort, aparte de los asientos, el tener preferencias a la hora de elegir asientos y demás, es básicamente el tema de cancelación muchas veces. Y como ahora Iberia nos avisa de que podemos cancelar sin problema hasta el 31 de diciembre, pues esa parte nos daría igual, que nos incluye la básica. Oh, perdona. ¿Qué se me ha ido a mí? Vale, vuelo de ida este. Vale, ahora, perdona. Que incluye la base, equipaje de mano, un bulto de 56 por 40 por 25, un equipaje en la bodega, seleccionación de asientos XL. Ah, miento, este es el confort, ¿vale? Básica. Equipaje de mano, ¿vale? Óptima. Equipaje de mano, equipaje en bodega, seleccionar de asientos. Y confort. Reembolso. Por tal, permitido el reembolso de un 80% de la tarifa hasta 15 días antes de la salida. Y flexible, permite cambios en cualquier momento, ¿vale? Pues dependiendo de lo que quieras, pero como ahora te dicen que con todo este tema nos lo devuelven, nos daría igual la básica si vamos a ir solo con un equipaje de mano, ¿vale? Porque también informaros 
que ahora la mayoría de compañías de hecho te recomiendan facturar y te lo incluyen, sea la básica, la óptima, la flexible o cualquier opción que pongas, por tema de seguridad, ¿vale? Pues te recomiendan que, que factures, te lo incluye la facturación, no te cobran, pero bueno, que en caso de que solo tengas la opción de una maleta de mano, pues solo vas a poder facturar la maleta de mano, ¿vale? Pues imaginaros, queremos la básica, le damos a continuar y ya te dice, pues el domingo están a 76, lunes 141. Pues por ejemplo has dicho, venga, lo he adelantado al lunes, salgo el lunes, pues en vez del domingo 76 me voy al sábado. Y digo, vale, lo hay desde 39 euros, salgo a las 2 de la tarde. Selecciono, igual, la básica, continuar. Y si puedes modificar los vuelos, en plan de decir, me da igual salir un día antes o dos días antes y volver dos días antes, pues es una buena opción porque como te sale el precio de los vuelos de tres o cuatro días antes y dos o tres de después, pues podemos comprobar un poco en qué fecha saldría más barato. Y es una forma de coger los vuelos más baratos pues para dos personas, 190 euros. Es decir, pues sería unos 90, 95 euros por persona, 95. Pasajero 1, pasajero 2, datos de contacto, rellenaríamos, nombre, apellido, si eres el titular o tengo una tarjeta de fidelización, le pulsas, te pedirá el número de la tarjeta y si con esa tarjeta tienes algún descuento, pues nos lo aplicaría. Simplemente rellenaríamos todos los datos que nos pide, continuar, 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 hasta que nos pidiera la tarjeta de crédito, ¿vale? Y una vez que nos pide la tarjeta de crédito, pues ya se paga, nos pedirá un correo electrónico y siempre vamos a recibir la información en nuestro correo electrónico y por eso recomiendo yo muchas veces registrarnos, que ahora recuerdo cómo se hacía en Iberia, porque en caso de que no nos llegue ese correo, porque hemos, nos hemos equivocado al poner el correo o ha habido algún error, se puede llamar, obviamente, y se puede solucionar. Pero si tenemos la aplicación... Vamos a tener en esta pestañita de aquí, voy a darle para atrás, bueno, puedes cambiar el tipo de moneda y demás, mis viajes, ¿vale? Aquí vamos a tener todos los viajes que hemos hecho, los check-ins, la, inform la información de vuelo y demás, ¿vale? Entonces, esto es una buena forma, pues por ejemplo, horarios, pues hoy el de Barcelona que llega a las dos y media te dice que el estado está en hora, que el número de vuelo. Pues si tenemos que ir a recoger a alguien también es buena esta aplicación, o lo que os digo, más que nada lo de registrarnos a mí me parece importante por el tema de que en cuanto pongas el correo electrónico en la contraseña a ese correo electrónico que tú hayas puesto para crearte la cuenta te va a llegar la información pero en caso de que no nos acordemos de la contraseña que no nos deje entrar cualquier cosa vale que pase si nosotros tenemos la cuenta creada en la aplicación siempre vamos a poder acceder a la pestaña de abajo pone reservar a la derecha mil viajes, check in, información de vuelos y más ¿Vale? Vamos a tener toda la información de nuestros vuelos. En más nos sale un puntito. ¿Por qué? Porque no nos hemos registrado, ¿vale? Nuevo acceso gratuito, tus periódicos y revistas favoritas. Todo esto son las opciones que tenemos en, en Iberia, ¿vale? Si nos queremos registrar, arriba a la derecha veis que hay como una silueta de una personita, ¿vale? Le daríamos email, contraseña o número de Iberia Plus en caso de que estemos registrados, ¿vale? Si no estamos registrados, registrarse y, y estaríamos registrados. Perdonar que se había cortado. Y nada, bueno, continuamos, que se había parado la grabación. Eh, lo que os decía, para registrarnos en Iberia Plus, email eh, o número de Iberia Plus y contraseña en caso de que ya estemos registrados, o sea, eso sería para iniciar sesión. En caso de que aún no, se, no eres de Iberia Plus, abajo del todo pone aún no eres de Iberia Plus, registrarse. Nombre, primer apellido, segundo apellido, correo electrónico, contraseña, ¿vale? Y que tienes más de 18, de 18 años, ¿vale? Rellenaríamos todos, quiero obtener... Mi perfil y demás, completar mi perfil ahora, tratamiento de datos. Aceptaríamos las cosas que nos salen por aquí, de si quiero recibir boletín mensual de Iberia Express con promociones y demás, o si no quieres, no lo activas, y aceptar los términos y condiciones sí que hay que activarlo siempre, ¿vale? Crearíamos el usuario y supongo que posteriormente nos darían una tarjeta de Iberia Express, 
sea, de Iberia Plus, perdón, y obtendríamos los diversos descuentos y diversas opciones que te dan por tener la cuenta, ¿vale? Por eso recomiendo siempre <coughs> eh, registrarse o iniciar sesión en estas aplicaciones, ¿vale? Sobre todo las oficiales, pues Iberia Express, eh, Ryanair y demás, pues siempre vas a tener ventajas por ser cliente. Vale, hemos terminado con... Eh, Sky Scanner, Iberia, recuerdo, hemos visto Ryanair, el BNB, Booking. Vamos a ver rápidamente, para no enrollarnos más, eh, Iberia Express, lo tenemos que ver desde el navegador, ¿vale? Entonces, yo aquí voy a buscar Google Chrome, que lo tenemos que tener por aquí, aquí, en esta carpeta de Google, Google Chrome, ¿vale? Vale, bueno, aquí tengo abierto base, aquí buscaríamos Iberia. Express, ¿vale? Le daríamos al buscador y vería Express web oficial. Es prácticamente, si no, igual, bueno, aceptas las cookies y demás. Pues igual que Iberia, origen arriba, ¿dónde queremos ir? Bueno, ¿desde dónde vamos? Más bien, podemos buscarla en el menú o escribirlo. Uy, Madrid. ¿Dónde queremos viajar? Por ejemplo, Lanzarote. <coughs> ¿Qué fechas? Pues aquí igual te dice, dependiendo de la que des, un precio otro del 26 al 30, por ejemplo. Un adulto, soy residente, familia numerosa o no. Si no lo somos, buscar vuelos. Vale, bueno. Y aquí, pues, nos saldrían todos los precios, ¿vale? Dependiendo de si la tarifa express, clásica o flexible, ¿vale? Es exactamente igual que Iberia. Pero se llama Iberia Express, es como una... Pues aquí igual, número de pasajeros, la ida, la vuelta, el destino y buscar vuelo. Como veis, en cuanto pones un dato, automáticamente te va te va solicitando los otros. Con el Black Friday State, que tiene una oferta del 50% y demás. Esta quizás la recomiendo usarla más en el ordenador, ¿vale? Aquí igual, arriba. Club Express, pues si quieres registrarte o acceder, ¿vale? Pues sería igual, pues si tenemos cuenta accedemos y si no, nos registramos. Nos pedirá igual datos como en Iberia, ¿vale? Si le das a registro, un email y una contraseña, ya está, has leído, apúntate gratis. Y ya formaríamos parte de Iberia Express, ¿vale? Y lo dicho, pues esta, como no tiene aplicación, yo a lo mejor quizás lo recomiendo más en el ordenador o en la tablet o iPad, como vamos a ver en la siguiente clase, ¿vale? Porque quizás en el móvil se ve más pequeñito. Y es un poco más complicado al no tener aplicación. Y con esto hemos terminado estas seis aplicaciones de buscar hoteles, vuelos y demás. ¿vale? Veremos también más opciones de... Nos faltan las aplicaciones de billetes de autobús, billetes de tren, los de teatro y demás, que lo iremos viendo la semana que viene. Pero bueno, en estas cinco, hemos... estas seis hemos terminado. ¿vale? Para que quede claro, cualquier duda, insisto, me podéis mandar correo, me podéis preguntar, lo que necesitéis os lo resuelvo encantado, ¿vale? Así que nada, os animo a que veáis la siguiente clase, la próxima clase la destinaremos a iPad y veremos estas aplicaciones en el formato iPad. Sobre todo nos centraremos en Iberia Express, que al no tener aplicación lo veremos como se vería en una pantalla como la del iPad, si, para ver si os resulta más cómodo. Así que nada, un abrazo para todos y que estéis bien. Adiós.